On va maintenant parler de votre album qui s'appelle Multitude et vous y avez mis des influences des cinq continents. Vous avez utilisé des instruments, des rythmes sud-américains, asiatiques, africains. Est-ce que c'est un hommage un peu à la culture globetrotter transmise par votre maman On sait qu'elle vous a beaucoup fait voyager. Elle nous a fait beaucoup voyager en, vo en sac à dos. Et, euh, et d'ailleurs, euh, oui, non, on, on, a, on a voyagé au Mali, on a voyagé au Mexique. Euh, euh, on a voyagé vraiment partout et euh, elle a toujours eu cette envie d'aller voir ailleurs. Quoi. Et moi, de la même manière, pour cet album, j'avais envie d'aller euh, chercher des grooves. En fait, j -j un truc que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment chercher des grooves différents. Euh, on va prendre un violon euh, euh, chinois qu'on appelle les, roues, les rues. Euh, un clavecin. Un clavecin euh, mélangé avec de, du baile funk brésilien. Et moi, c'est ça que j'adore faire, en fait, c'est mélanger des choses. En fait, l'idée, c'était vraiment de prendre des inspirations de partout, mais sans pouvoir pointer un pays du doigt. Euh, parce que je n'avais pas envie d'avoir un morceau euh, bolivien, un morceau euh, euh, congolais, un morceau rwandais. J'avais vraiment envie de mélanger tout plein de choses. D'où le titre « Multitude », vous êtes multiple Voilà, je pense qu'on l'est tous, on est tous multiples. On est plein de, plein de personnages différents, on a plein de personnalités différentes et on n'est pas, on est, on est pas résumé à un carcan, à une, à une case. Alors justement, si vos chansons ont un tel succès, c'est sans doute parce qu'elles nous interpellent tous. Vous mettez en musique nos travers, nos contradictions, et je dois dire que c'est toujours assez sans concession. Vous n'êtes pas tendre, ni avec vous, ni avec nous. Non, c'est vrai. Euh, mais euh, ouais, c'est ma façon à moi de... C'est comme ça que je vois la musique. Euh, c'est vrai qu'on dé... on définit souvent ma musique comme... Euh, J'ai souvent une musique plutôt joyeuse, avec des thématiques un peu plus sombres, un peu plus tristes. Et je pense que c'est un peu comme ça que je vois la vie, c'est qu'elle n'est pas complètement blanche, elle n'est pas complètement noire, il y a des moments difficiles, des moments plus joyeux, et c'est toujours alterné, il n'y a pas de haut sans bas, il n'y a pas de bas sans haut, et, euh, et, et c'est la vie. Vous avez aussi, pendant sept ans, euh, lutté contre un certain mal-être, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer Je ne suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires Et j'en suis peu fier on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité Mais faut bien changer les idées Pas trop quand même Sinon ça repart vite dans la tête Et c'est trop tard pour que ça s'arrête C'est là que j'aimerais tout oublier Du coup Oui j'ai parfois eu des pensées suicidaires Et j'en suis peu fier on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Puis ces pensées qui me font vivre un enfer Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi Justement, réfléchir C'est bien le problème avec toi Tu sais, j'ai mûrement réfléchi Et je sais vraiment pas quoi faire de toi Justement, réfléchir C'est bien le problème avec toi Merci Stromae pour ce si beau cadeau, ce titre qui s'appelle L'Enfer, il est sur votre album, vous ne l'aviez jamais encore chanté en public. Merci infiniment pour votre sincérité. Merci à vous pour votre accueil.